你们在门口等我，我去停车。一会儿他来了，你就跟他说你不舒服，要先回去休息。不等进去之后再说吗？再说的话，他会怀疑的吧？你以为你是谁呀、啊？从头到尾我都没有准备你的票，知道该怎么做了吧？知道了。医生，呃，我突然觉得有点不太舒服，你跟表姐先去看吧，我先回家休息。不舒服，我带你去医院。走。呃，不用不用，可能就是累着了吧，没什么大事儿。你看表姐好不容易买到的票，不看太可惜了。你们两个去看吧，我先回家休息就好了，我在家等你。那怎么能行呢？不舒服就得去医院，不能硬撑。走。哎，妹夫。你看，我们来都来了，而且马上就开始了。如果不去，太可惜了。如果表姐喜欢看，那你就自己去看吧。我带她去医院。走。呃，我我没没那么严重。西城，我们不用去医院，直接回家吧。你不是身体不舒服吗？我刚才就是突然之间觉得有点不太舒服，可是现在我觉得我好多了，回家再休息一会儿应该就更好了。你确定好了？你真的没事，你不用担心。那就好。嗯，可是我们把表姐一个人扔在那儿，是不是特别不好？你还管她呀？她不是喜欢看吗？让她自己一个人看去。哎，我说你怎么有这样的表姐啊？听说你不舒服，一点也不关心你，还要看那个什么破歌剧。啊，我表姐她这个人性格就这样，没有别的意思，你不要在意啊。哼，她这样的性格我可不喜欢。那顾少爷，请问您喜欢什么样子的？你这样的。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉。我应该可以把自己照顾好。我们的距离到这儿刚刚好，不够我们拥抱就挽回不了。用力爱过。人不该计较。不是说顾西城是个花花公子吗？怎么这么难搞？这样下去可不行。以他对苏元熙的重视程度来看，光靠我勾引是不行的。我得让苏元熙在他面前破坏自己的形象，让他讨厌苏元熙，这样他才能看到我的好。